大家好，欢迎来到听书学时。今天我要给大家介绍由林英会所著的《健康技术大全》这本书。作者指出，要将真正被认为正确的健康方法付诸行动并持续下去，需要掌握相应的技术。世上有很多声称能够让人健康的方法，但仅仅知道这些正确的健康法，并不足以真正变得健康。最重要的是要有持续执行这些健康法的技术。因此，这本书应运而生。书中基于大量证据，清晰地解释了如何戒除不良习惯，并养成良好习惯。关于为健康而想要戒掉的事情和想要坚持的事情，书的结尾列出了大量参考文献。可以说，基于如此多证据而写成的书并不多见。很多人面临的健康问题大致可归结为两个方面：一是对自己所采用的健康法感到迷茫。二是虽然知道健康法，但不知道如何实践。针对这两大健康问题，本书旨在提供全面的解答。今天视频的内容包括以下三个部分：第一，实现健康的饮食技术，科学揭示的应该吃的东西和不应该吃的东西；第二，必须了解的，妨碍健康的凡人思维习惯；第三，关于实现真正健康的专业运动与睡眠技术的解说。首先是第一部分。实现健康的饮食技术，科学揭示的应该吃的东西和不应该吃的东西，开始解说吧。我将清晰易懂的解说大家关注度最高的饮食问题。饮食是许多人每天进行的三餐，意味着每天的累积会对健康产生重大影响。因此，改变饮食习惯可以带来改变人生的巨大影响。如今是一个通过饮食而导致健康问题的时代。过去人们是因为无法吃到食物而面临生存困境，而现在却是因为错误的饮食方式导致许多人健康受损。事实上，数据表明，全球因食物导致的死亡人数仅次于吸烟，位居第二。例如，在针对日本人的调查中，饮食中需要关注的问题包括盐分摄入量过多以及蔬菜摄入量过少。此外，六十五岁以上低营养倾向人群的比例多年来没有减少，这也是一个令人担忧的问题。这些现象的背后，可能与改变饮食习惯的难度有关。实际上，改变饮食行为在学术上被认为是相当困难的，原因之一是对饮食的证据难以做出明确的判断。例如，关于吸烟对健康的危害，证据已经非常明确。而在饮食方面，由于某些食品的证据有限或仍在研究中，很难做出明确的结论。因此，本书在展示证据的局限性时，结合现有的证据，提出了一些容易实践的建议。对于每种典型食品，书中整理了我们现在知道的内容和上不明确的内容，同时清晰地描述了如何改变饮食生活的技巧。接下来，我将深入探讨本书中提到的每一个饮食话题。首先，让我们看看近期越来越受关注的有机食品的研究情况。有机市场在全球范围内都呈增长趋势，越来越多的人对有机食品表现出更高的兴趣。可能在听到这些的你们中，有人已经尽量选择有机食品了。那么，有机食品和普通食品哪种更好呢？结论是，关于长期高质量的证据，目前仍然没有明确的结果。听到这里。您可能会想，为什么不明确一点呢？但这在某种程度上也是无可奈何的，因为食品研究极其困难。例如，通常以有机食品为主的人，健康意识普遍较高，他们通常会更加关注健康，可能还会定期运动，努力改善睡眠等。因此，仅仅从有机食品的健康影响进行长期研究是非常困难的。究竟他们的健康是因为吃有机食品？还是因为其他健康习惯，比如定期运动和良好的睡眠，这一点是很难区分的。这样的说法也许很容易让人理解。谈到有机食品的好处，另一种方法是揭示农药和添加剂的负面影响，但研究这些影响同样非常困难。生产食品过程中使用的抗生素和转基因食品种类繁多，研究每一种在日常生活中对人体的长期影响。几乎是不可能的。此外，是否某种特定食品会对健康造成慢性危害？
，像药物测试一样，对人进行临床试验，在伦理上也是很困难的。例如，想要研究特定食品是否对健康有害，让人持续服用这种药物，大多数人可能都会拒绝。关于食品添加剂的安全性，通常只能通过动物实验来验证，因此长期对人类的影响仍然未知。只能进行动物实验，是因为我们无法在人身上进行这样的实验。尽管证据的局限性是确实存在的，但仍有一些证据可以作为大家选择食品时的判断依据。在这里，我想向大家介绍一些这样的证据。多个研究的综合结果显示，有机食品相较于非有机食品，残留农药和重金属的检测量更少。确实有研究表明，有机食品的残留农药较少。但在农药使用方面，实际上有相当严格的安全标准，因此目前认为对普通成年人健康的影响并不显著。当然，对农药标准的批评也是存在的。此外，在营养价值方面，基本结论是有机食品并不一定在营养上更为优越。不过，为了满足健康导向的需求，有机食品的生产过程通常会对饲料进行特别的调整。以增加特定营养素的含量，从而更加关注健康。例如，关于牛肉，有研究表明，吃牧草的草饲牛肉比吃谷物的谷饲牛肉更为健康，营养成分更高。不过，这些只是营养成分方面的讨论，具体这些营养成分对健康的具体效果并不明确。另一方面，有报告指出，有机肉类中也发现了细菌。或许这样说会让大家感到有些沮丧。但实际上并没有明确的答案，目前还没有确凿的证据表明有机食品一定更健康。尽管如此，仍然有研究指出有机食品可能更好的可能性。在这种情况下，我们究竟应该如何选择食物呢？当然，这取决于每个人的经济状况和价值观。例如，作者在怀孕和哺乳期间，变得更加注重自己所摄入的食物；孩子出生后，尤其关注孩子的饮食，因此尽量选择有机的全谷物和水果蔬菜，因为表皮上容易残留农药。虽然食品安全制度上是有保障的，但出于尽量减少农药影响的考虑，作者选择了这样的方式。对于那些对风险有所顾虑的人，考虑摄入有机食品也是个不错的选择。当然，并不一定要全部选择有机，可以根据价格和可获得性进行选择。接下来，我想谈谈乳制品。关于乳制品，有很多健康不良的相关信息在流传，但从证据上看，情况如何呢？例如，我们都听说过乳制品含有丰富的钙，可以增强骨骼的说法，但仅仅摄入乳制品并不一定能让骨骼变得更强。实际上，摄入大量钙的国家，骨折风险反而更高。再从疾病预防的角度来看。乳制品的摄入与一些疾病的风险存在复杂的关系。摄入乳制品的人群中，有些疾病的风险较高，而有些则较低。例如，有研究表明，乳制品摄入量高的人中，脑卒中和糖尿病的风险较低，但前列腺癌的风险却可能较高。因此，乳制品既可能带来积极效果，也可能存在负面影响。理想的做法是根据自身的风险情况来评估摄入量。作者认为，按照饮食平衡指南的建议，每天摄入一些奶酪和酸奶是适合的。作者特别强调他自己尽量食用无糖酸奶。接下来，我们来谈谈蔬菜和水果。或许有些人会觉得，蔬菜和水果对健康的好处大家都知道，但实际上，真正了解蔬菜和水果对健康的具体好处的人却不多。让我们在这里整理一下蔬菜和水果的优点。首先，摄入蔬菜和水果的人死亡率通常较低。关于每日的摄入量，蔬菜大约三百八十五克，水果大约四百克时，随着摄入量的增加，死亡率也呈下降趋势。顺便提一下，超过这个摄入量后，死亡率并没有显著变化。可以想象的是，每摄入约八十克的蔬菜和水果，死亡率就会降低百分之五到百分之六。有人可能会意识到，这可能是改变人生的重要方法。改变人生的方法并不是靠赚钱或成功
，而是每天吃足够的蔬菜和水果。作者建议大家要搭配各种颜色的蔬菜和水果，因为蔬菜和水果的种类很多，所以不应该偏向某一种，而是要多样化的食用。此外，关于蔬菜和水果，大家可能还会关心一个问题：蔬菜汁和果汁是否能代替真正的蔬菜和水果？因为每天正常吃蔬菜和水果比较困难，所以是否可以用果汁来替代呢？结论是，蔬菜汁和果汁的证据支持不够，因此我们还是希望大家能食用真实的蔬菜和水果。蔬菜汁和果汁可以作为那些习惯饮用高糖分软饮料的人，用来替代软饮料的一种选择。那么，观看这个频道的朋友们应该或多或少都知道，糖对健康有害。但我必须明确地说，糖的危害远不止如此。在谈论含糖类物质和健康时，在欧美国家，常常有人说糖类是对身体有害的第二大元凶，甚至有时称糖类为“新烟草”。对于喜欢甜食的人来说，这可能听起来很刺耳，但首先要明白的是，含糖类物质对健康的危害是非常严重的。此外， 2015年，世界卫生组织发布了关于糖和其他糖类摄入的新指引。具体来说，建议将糖和其他糖类的摄入量限制在每日能量的 5% 以下。对于平均成年人来说，这大约是二大勺糖，也就是25克。针对20岁到69岁的日本男女进行调查后，发现符合世界卫生组织标准的糖类摄入量为男女每天 35.7 克，也就是说。实际摄入量远高于推荐的二十五克。此外，这个数字只是平均值。喜欢吃甜食的人摄入的糖类可能会更多。现代社会中，糖类无处不在，稍不注意就很容易超过每日二十五克的推荐摄入量。一般常见的甜汽水，每五百毫升还有约五十五克的糖分。如果大量饮用这种饮料，仅这一点就足以轻松超过每日的二十五克。而且不仅是像甜饮料这样的明显食品，我们还要注意那些不易察觉的隐藏糖分，例如通常被认为健康的蔬菜沙拉中，调味酱也可能添加了糖分；我们常吃的酸奶中，有时也会添加糖分。此外，大家经常使用的调味料中也可能添加了糖分。因此，避开明显含糖的食物和饮料是基本原则，但同样需要关注这些隐含的糖分。本质上，人工添加到食品中的糖类是我们人类并不需要的，尤其是当我们从谷物和蔬菜中获得碳水化合物时。然而，在现代社会中，糖类的泛滥让我们需要格外小心，注意食品标签。在日本，食品标签是按成分重量从多到少排列的，因此，如果前几位成分中有糖类，就要格外注意，决定尽量不购买这些商品。就能大幅降低糖类的摄入量。接下来是第二部分，我想告诉您一些妨碍您健康的凡人思维习惯。首先，我想介绍的一个观点是，忍耐反而对身体不好。当您不得不忍耐烟酒和垃圾食品等嗜好品时，这种说法很常见。常听到这样的论调：抽烟的人也活得长，不是吗？或者，如果我放弃想吃的东西，反而会积累压力，对身体不好等等。这可以简单的说，是对自己选择行为的合理化。当人们面临两种相反的选择时，会感到不安。例如，知道吸烟对身体有害的自己，与仍然继续吸烟的自己之间存在矛盾。为了消解这种矛盾，人们会找借口来解释自己的行为，这被称为认知不协调的解消。也就是说，人们会编造理由来支持忍耐反而对身体不好的想法。因此，大家要特别注意这种思维方式。我想介绍另一种妨碍健康的凡人思维，那就是我身边的人都这样做。您可能听过“红灯大家一起过就不怕”的说法，这被称为从众效应。它描述了虽然知道在红灯下过马路很危险，但因为看到其他人也这样做，从而降低了自己进行危险行为的心理障碍。即使平时很注意健康的人。看到周围的人大快朵颐地吃垃圾食品时，心里也会想：我也可以吃一点吧。而且，人们自然会受到一起吃饭的人饮食方式的影响。
，英语中有“社交吸烟者”和“社交饮酒者”这样的词，指的是平时一个人食不吸烟或不喝酒，但与吸烟的人在一起时会吸烟，或者与朋友在一起时才喝酒的人。无论是好是坏，我们都很容易受到周围人的影响。希望大家不要忘记这一点。接下来是第三部分，我将解释实现真正健康的专业运动和睡眠技术。我想讨论支撑我们健康生活的两个支柱——运动和睡眠的结论。这两个方面的重要性，无论如何强调都不为过。要实现健康，并不需要花费巨额资金。如果您能调整好运动和睡眠这两个方面，您将会变得健康的令人惊讶。相反，即使你有再多的钱，如果忽视了运动和睡眠，也无法获得健康。因此，我希望您能基于大量的证据。明确在运动和睡眠方面到底应该做些什么。首先，我们来谈谈运动。大家平时有多大程度上运动呢？在日本，二十岁以上男性中有运动习惯的人仅占百分之三十三点四，女性更是只有百分之二十五点一。这里所说的运动习惯，是指每周至少进行两次，每次超过三十分钟的运动，并持续一年以上。为了健康。这样的运动量是绝对必要的，但数据显示，做到这一点的人非常少。然而，运动不足会给我们带来难以置信的巨大伤害。随着居家生活的便利和交通的发展，我们的环境变得不再需要像以前那样多的活动。虽然这很方便，但代价却是疾病和死亡。这真是一个讽刺。那么，为什么很多人无法运动呢？主要的原因是忙碌和没有时间。此外，许多人在想到运动时，可能会联想到跑步、力量训练、游泳或瑜伽等活动。这些通常需要特别的场合、设备和场地。在这种情况下，确实可能因为觉得麻烦或忙碌而选择放弃。但实际上，为了健康，我们需要的不是特定的运动，而是简单的动起来。我们不需要专门换上运动服去健身房做力量训练，也不需要换上泳衣去游泳，只要动起来就可以了。这一点关于身体活动的意义，不仅包括力量训练和游泳等运动，还包括日常生活中的家务、通勤等劳动。因此，我希望大家能够意识到，无论是什么，只要动起来就好。无论如何，动起来是最重要的，因为如果不运动，人类的死亡原因就会增加。有研究表明，在非休息日的闲暇时间里进行散步或慢跑等活动，与死亡风险之间存在关联。活动量越大，死亡风险比完全不动的人低百分之二十到百分之三十九；反之，活动量少的人，死亡风险则会上升。有些人可能会觉得运动不足无所谓，但我希望大家绝对不要忘记。不运动可能会成为人类死亡的原因，而且重要的一点是，即使运动量很少，身体活动也能降低死亡风险，远比完全不动要好。意识到自己几乎不活动的人，建议从一点点开始，首先要动起来。还有一点关于运动，大家需要知道，那就是运动者的盲点。如果长时间坐着，死亡风险也会增加。坐着的时间越长，各种疾病和死亡风险也会相应增加，因此，即使每天有三十分钟的运动，如果您在办公桌工作时，除了运动外整天坐着，也会提高死亡风险。理想的状态是，既能充分运动，又能减少坐着的时间。因此，建议那些做办公室工作或长时间在电脑前工作的人，在上厕所时，可以选择走到稍远的厕所。以此来转移心情，减少坐着的时间一分钟也好，这种意识是极其重要的。所以，为了减少坐着的时间，首先要意识到一定要动起来。然后，当您的身体逐渐能够活动时，本书推荐结合三种类型的运动。这三种运动类型是有氧运动、力量增强运动和柔韧性运动。有氧运动包括跑步、步行、慢跑和游泳等。力量增强运动可以是使用器械进行的力量训练，或者是像深蹲、俯卧撑和仰卧起坐等利用自身重力进行的锻炼。
。此外，柔韧性运动则包括拉伸和瑜伽等。例如，慢跑本身就是一种有氧运动，但在开始慢跑前进行的深蹲就属于力量增强运动；而在肌肉热身之后进行的拉伸则属于柔韧性训练。此外，瑜伽可以通过不同的种类和姿势来变换练习方式。如果能做到这一点，运动方面就可以说是完美的。此外，本书还建议，为了能够持续进行运动，至少要让自己感受到运动的乐趣、开心和积极的心情，设定目标并记录运动过程，加入运动社群等。希望大家能够以便于坚持的方式持续保持运动习惯。接下来，我们来讨论睡眠。毫无疑问，睡眠对身体健康、大脑健康以及心理健康。都是非常重要的因素，可以说是我们健康的根本支柱。睡眠与清醒时的生产力也有着密切的联系。常常有人为了工作削减睡眠时间，但一旦减少了睡眠时间，生产力势必会下降。缺乏睡眠会增加死亡风险和多种疾病的风险。如果要列举睡眠不足的负面影响，那真是数不胜数。但我想在这里强调的是。睡眠无疑是极其重要的。如果您现在有身体不适，可能需要增加睡眠时间。为了增加睡眠时间，营造良好的睡眠环境也是非常重要的。您现在的休息环境是否合适呢？例如，睡眠的地方是否让您感到放松？是否是安静的环境？通风是否良好？温度和湿度是否适中？临近环境是否干净整洁？这些都会影响您的睡眠质量和时长。如果考虑到自己的环境，觉得不太适合睡眠，可以从长远考虑搬家。如果不能搬家，可以尝试调整卧室的床位，使用隔音材料或者安装调光窗帘等。此外，使用耳塞和眼罩，设置加湿器等，可以努力营造一个更舒适的睡眠环境。特别是，不要在卧室放电视，也不要把手机放在床边。这是非常重要的，可以在卧室里放加湿器和观叶植物，利用香氛等气味来放松自己。希望大家能认真思考，如何才能让自己的睡眠环境更舒适。此外，人们倾向于将地方与行为联系在一起，因此将卧室视为睡觉的圣地也是非常推荐的。在卧室里，最好不谈论工作等与睡眠无关的事情。同时建议在睡前设定一个例行程序，比如听舒缓的音乐、泡温暖的澡、做简单的拉伸，或者在光线不太强的环境下阅读。建立属于自己的睡前例行程序，通过每天遵循这个例行程序，当程序开始时，您的大脑会自动意识到是时候准备入睡了。总之，保持良好的睡眠质量对身体和心理健康至关重要。最后，我想通知大家一下。我们还有一个新频道“学识 Plus”， 该频道将每天提供更为精简的视频内容，并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。